Il est jusqu'à nos jours le seul roi d'origine camerounaise ayant inventé une écriture. Grand héritier d'une dynastie guerrière et allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, il a favorisé l'essor des arts et l'épanouissement culturel de son peuple, les Bamoun. Au 19e siècle, ce jeune roi issu de la dynastie des Rifoum va presque à lui tout seul instaurer l'un des royaumes les plus développés de l'Afrique précoloniale. Vu par certains comme un souverain pacifique et par d'autres comme un fétichiste, persécuteur de chrétiens, Ibrahim Djuria est un roi au parcours glorieux qui connut une fin des plus tragiques. Aujourd'hui les amis, je vous propose de vous plonger dans son histoire. C'est vers 1860 que naît le jeune Joya dans le royaume Bamoun. Il est le fils du roi Sangu, un puissant roi de la tribu Bamoun et de Nejap Nunki, une des multiples femmes de ce dernier. Enfant unique de sa mère, il grandit parmi le peuple Bamoun, communément appelé les Bamoun. Fondé entre le 14e et le 17e siècle par Charien de la dynastie des Rifoum, le royaume Bamoun est situé en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun dans la région de l'Ouest. Bien sûr, à l'époque de sa fondation, le Cameroun en tant qu'État n'existe pas encore. Le royaume s'organise autour de la ville de Founban, sa capitale. Avec une superficie de 7500 km², il s'étend entre les fleuves Mbam, Noun et Mapé et se construit à la suite de conquêtes successives et de guerres sanglantes. Ah oui, hein? les intrigues et les rivalités ont rythmé la vie du royaume Bamoun, que ce soit dès son origine, avec à sa tête son premier souverain, le roi Shariyeng, ou jusqu'au règne du 17e roi du royaume, à savoir Njoya, le royaume Bamoun va être secoué par de nombreuses tragédies. Et ceci, vous allez le découvrir bien assez tôt, hein? Bien qu'ayant pris le pouvoir en commettant un régicide, le roi Sangu, guerrier téméraire comme ses ancêtres avant lui, épargne au royaume Bamoun la guerre civile sous son règne. Les complots, les rébellions au sein de la cour royale n'ont pas pourtant disparu. Sangu a désigné son fils Njoya comme successeur et cette nouvelle n'est clairement pas accueillie avec enthousiasme par certains nobles du royaume. Pour rappel, le royaume Bamoun suit les lois de la dynastie Rifoum et la loi Rifoum était bien claire concernant la succession. Seul le fils succède au père. Sangu avait eu vent des machinations qui se préparaient dans l'ombre pour que cette loi ne soit jamais appliquée. Afin de déjouer les plans machiavéliques de ses ennemis, le mec a une idée de génie. De nombreux peuples et leurs royaumes environnent le royaume Bamoun, notamment les peuples Bantso, Ousso, pour faire court. Un jour, des femmes du roi Sso se réfugient en pays Bamoun. La coutume Bamoun exigeait en cas de fuite le renvoi immédiat des femmes royales du royaume voisin. C'est donc dans le respect de cette coutume que Sangu les fait rentrer chez elles. Quelques jours plus tard, les Bantso envahissent la région de Pwekam en plein pays Bamoun. Les motifs de cette invasion restent flous. Il faut noter que les Bamoun et les Bantso sont perpétuellement en conflit et cette invasion des Bantso est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La guerre est déclarée. Avec l'aide de ses frères, Sangu se constitue une armée pour combattre les envahisseurs. Sur le champ de bataille, il est battu et décapité par les Bantso. Ses frères et plus de 1000 hommes sont aussi tués. Les envahisseurs emportent avec eux sa tête comme trophée de guerre. Pour le roi Sangu, un fratricide était la seule issue possible afin de se débarrasser de ses frères qui convoitaient le trône. C'est donc esprit qu'il fait appel à ces derniers pour lutter contre les Bantso dans l'espoir qu'ils se fassent tous tuer. Clac. Ah, je vous l'accorde, hein? plutôt extrême comme solution, mais bon, dans la vie, on fait avec les moyens du bord. Après la mort de son père, Joya est reconnu par les anciens comme chef suprême du royaume Bamoun. Étant trop jeune pour assumer son rôle, c'est sa mère, Nedjap Nunke, qui assure la gouvernance du royaume. C'est avec 
autorité et fermeté qu'elle décide des affaires de la royauté tout en préparant son fils à l'accession au trône. Elle est épaulée dans cette tâche par Bemkom Dombu, grand serviteur du roi Sangu et conseiller qui enseigne à Njoya les diverses lois du royaume. De nombreux nobles considèrent Njoya comme un enfant qui n'est pas digne de régner. Ils songent donc à le remplacer par un prétendant à âge de gouverner. Les complots se multiplient, mais sont aussi vite tués dans l'œuf car Bemkom, très bien informé de ce qui se passe autour de lui, fait exécuter tout noble qui constitue une menace pour la régence. Plusieurs récits affirment que bien que Bemkom initie la plupart des exécutions, le jeune Joya commandit certaines exécutions. Sauf que Bemkom y allait un peu fort, le type il y allait vraiment fort. Hein? Il mettait à mort des princes, des serviteurs royaux, des femmes même du monarque héritées de Sangu, prétestant qu'ils avaient usurpé des droits qui n'appartiennent qu'au roi. Senjo Yaki finit par s'opposer aux excès souvent meurtriers de son tuteur commis au nom de la sécurité du royaume. Et oui, hein, vous pensez bien que ces multiples essais cachaient de noirs de ça. Njoya atteint finalement l'âge de diriger le royaume Bamoun et remercie son mentor Bemkom. Mais content d'abandonner le pouvoir, Bemkom lève une armée. Il n'a jamais accepté Njoya comme roi et nourrit le projet de régner sur le peuple Bamoun. Grâce à la place importante qu'il tient dans la grande cour royale, il a su, au fil des années, convaincre certains membres de la famille royale à se rallier à sa cause. Les troupes de Bemkom dominent sur cette Donjoya et pendant de longs mois, il s'entretue sans merci. La famine et la misère s'abattent sur toute l'étendue du territoire Bamoun, ce qui pousse une forte partie de la population et même certains soldats de Njoya à s'enfuir pour grossir les rangs du camp adverse. Alors là les amis, c'est chaud bouillant pour Njoya. Face à une victoire certaine de son ennemi, Njoya n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide aux chefferies voisines et surtout aux Fulbe. Mais ses serviteurs ne sont pas très chauds et cette réticence s'explique. Les Fulbe, une tribu musulmane réputée pour sa maîtrise de l'art de la guerre, ont toujours désiré pénétrer dans le royaume Bamoun pour islamiser ses habitants. Vous comprenez donc que demander de l'aide au Fulbe égalait à faire entrer le loup dans la bergerie. Mais bon, en situation critique, il faut se montrer tacticien. Et le roi Njoya savait être un grand stratège. Il envoie des émissaires auprès du Lamido de Banyo, le roi des Fulbe. Ces derniers ne se présentent pas les mains vides. Ils apportent des femmes, des pointes d'ivoire, des sacs de sel, des jarres d'huile et autres vivres comme monnaie d'échange. Le Lamido se laisse facilement séduire à la vue de tous ses présents et accepte de secourir Njoya. En un temps record, l'armée des Fulbe écrase les troupes de Bemko. Les frères et sœurs de Njoya qui l'avaient trahi sont décapités. Tandis que Bemkom est capturé, puis amené à Fumban et brûlé vif. Une fois Bemkom écarté, l'armée des Fulbe quitte le territoire Bamoun. Quelques mois plus tard, une deuxième tentative de surpassant éclate. Elle est menée cette fois-ci par Kuoto. Un des frères du roi Njoya. Souvenez-vous que le roi Sangu avait 90 enfants et parmi ces enfants, il y en a qui naturellement convoitent le trône. Koto est rapidement mis hors d'état de nuire et le roi Njoya peut finalement se consacrer au développement de son royaume. Le début du règne de Njoya est marqué par des expéditions militaires annuelles effectuées contre les populations voisines afin d'élargir sa masse servile. Ces expéditions ne vont pas faire long feu, car les Bamoun ne possèdent plus leur supériorité militaire d'antan. Ils rencontrent sur leur chemin des adversaires toujours plus Kouriasse. Njoya, comparé au souverain qui l'ont précédé, n'est pas un roi guerrier. Toutefois, il incarne bel et bien son titre de réformateur. En effet, dès les premières années qui ont suivi son intronisation, Njoya supprime des lois qui 
opprime son peuple tel que l'application de la peine de mort dans certaines situations et instaure d'autres lois. Voici quelques lois qu'il a érigées. Si à la mort d'un prince et d'une femme royale, on consulte le devin et celui-ci désigne un coupable, le coupable ne doit plus être condamné à mort. Si quelqu'un mange la chèvre du roi, il n'est plus condamné à mort. Si un homme frappe sa femme jusqu'à lui causer un avortement, il ne sera plus condamné à mort. Si quelqu'un part faire du commerce dans un pays étranger sans l'autorisation du roi, il ne sera plus condamné à mort. Cette liste n'est pas exhaustive. La suite est disponible dans cet ouvrage « Histoire et coutumes des Bamoun » rédigé sous la direction du roi Joya lui-même et dont je conseille vivement la lecture. Joya épouse un grand nombre de femmes. Ses sons épouses auraient vécu en même temps à la cour royale et tout le long de son règne, il aurait eu à peu près un millier de femmes. De ces unions naissent une centaine d'enfants. Dans l'année 1896, à la suite d'un songe où lui est révélé l'existence de l'écriture, il crée avec des collaborateurs l'Ewa. Un système d'écriture qui, après avoir subi plusieurs modifications, finira par porter le nom de Aka Uku. Fefe. Inspiré des motifs du textile d'Indo et du registre iconographique traditionnel, cette écriture est enseignée dans plusieurs écoles royales à travers le royaume et sera utilisée dans le cadre de correspondances, relevés topographiques et plans, étiquettes royales et rituels. Son amour pour l'innovation est sans limite. C'est ainsi qu'il conçoit une pharmacopée Bamoun et écrit un mystérieux livre de l'amour qui concerne la fertilité et l'accouchement. Il s'intéresse aussi à l'art et l'artisanat. Avec une équipe de collaborateurs, il encadre des dessinateurs, des tisserons, des potiers et bien d'autres artisans. Vers 1902, quand les Européens arrivent pour la première fois sur le territoire, c'est un royaume en plein essor qu'ils trouvent. Pour vous mettre en contexte, la célèbre conférence de Berlin sur les conditions de patarche de l'Afrique avait eu lieu des années plus tôt. Alors les amis, devinez quelle puissance étrangère s'est appropriée le territoire dans lequel se trouvait le royaume Bamoun les soldats et commerçants allemands sont les premiers à franchir le royaume Bamoun. En 1903, ils sont suivis par les missionnaires de la mission de Bâle, société missionnaire suisse travaillant pour le compte de l'Allemagne. Dirigée par un certain pasteur, Martin Göring, la mission s'établit dans la ville de Funban en 1906. Et dans la même année, 60 garçons et 51 filles fréquente l'école de la mission. Joya lui-même y envoie certains de ses enfants et pousse les nobles de la cour royale à faire pareil. Le peuple Bamoun a ses propres croyances traditionnelles. C'est donc avec une grande réticence que les nobles du palais envoient leurs enfants dans l'école de la mission. D'autres préfèrent y envoyer les enfants de leurs esclaves. En effet, le peuple Bamoun restait méfiant face aux intentions des missionnaires qui leur avaient promis de leur faire connaître Dieu et les civiliser. D'ailleurs, lors de l'arrivée des premiers Allemands, les Bamoun ont voulu leur déclarer la guerre. Mais Joya ayant appris que les Allemands sont très bien équipés militairement, réussit à les convaincre de composer avec eux. La présence de l'administration coloniale allemande ne freine pas le génie créateur de Njoya. L'agriculture est améliorée, les techniques artisanales enrichies et le commerce prend un essor nouveau. Njoya conçoit une langue nommée le Shumon, dont l'enseignement est réservé à son entourage et aux nobles. Le Shumon est composé de mots empruntés à des langues africaines telles que le Yoruba, le Peul et aussi des langues européennes comme le français français, l'anglais et l'allemand et dont le sens est systématiquement modifié. Vous vous imaginez bien que Joya ne s'y connaissait pas du tout en langue européenne. C'est donc une certaine Anna Wuman, jeune femme missionnaire d'origine suisse et polyglotte qui l'aide à enrichir le chemin de mots français, 
anglais et allemand. Fasciné par les tenues d'apparat de Guillaume II, l'empereur allemand, il demande à ses artisans de lui confectionner des tenues similaires à celles du Kaiser. C'est ainsi que lui et sa garde rapprochée porteront des costumes militaires allemands jusqu'à ce que vers 1909, cette pratique soit interdite par l'administration coloniale allemande. Malgré les relations plus ou moins cordiales qu'il entretient avec les Allemands, il est souvent contraint de se plier aux exigences de ceux-ci afin de préserver la paix dans son royaume. Raison pour laquelle, sur leur demande, il offre à l'empereur Guillaume II plein d'objets sacrés, notamment Mandouyenou, le trône royal, l'essence même du pouvoir royal. Une œuvre éminemment significative, car Joya l'avait hérité de son père, le roi Sango. Un événement heureux marque toutefois les rapports entre Allemands et le roi Joya. Dans le cadre de la réalisation de l'œuvre coloniale, les Allemands se lancent à la conquête du royaume Banso, avec pour allié le roi Joya. Vous vous souvenez que le roi Sango, père de Joya, fut tué par les Banso quelques années plus tôt, n'est-ce pas Cette conquête était l'occasion pour Joya de rétablir l'honneur familial. Les Bantsu sont mis à genoux par l'armée allemande et le lieutenant Weinstein rend à Joya la tête de Sangu. Cette victoire est une véritable joie pour Joya et les siens, vu l'importance que le peuple Bamoun accorde à la pratique du culte des crânes royaux. Dès l'année 1910, le christianisme a relativement évolué dans le royaume Bamoun. Les baptêmes et mariages des premiers chrétiens sont célébrés, des fragments de la Bible sont même même traduit en Bamoun, en utilisant l'écriture mise au point par le roi. Les pratiques traditionnelles ne sont pas pour autant abandonnées. Joya n'est d'ailleurs toujours pas converti, bien qu'il assiste souvent à des baptêmes, il se rend au culte. Le pasteur Gori nourrit même le projet de le baptiser sous le nom de Salomon. Salomon en référence au roi hébreu Salomon, mais ce projet ne verra jamais le jour et ceci pour plusieurs raisons. Je vous citerai quelques-unes. Primo, dans le paradigme Bamoun, le roi est considéré comme un roi prêtre. Il lui était donc conféré un pouvoir religieux sur le plan traditionnel. D'ailleurs, Njoya va être d'accord pour se convertir à condition qu'il puisse baptiser les croyants au même titre que les missionnaires. Et cette idée va s'avérer évidemment Impossible Deuxio, le roi Joya est superficiellement islamisé. Vous vous souvenez de nos amis les Foulbés qui l'ont aidé à vaincre Bencom Eh ben, il avait été particulièrement captivé par la puissance guerrière des Foulbés, fondée sur la prière qui précède chaque bataille, et avait donc accepté de recevoir l'instruction des marabouts Aoussa, envoyé par le Lamido de Banyo. Tertio, son entourage s'y était catégoriquement opposé. Se christianiser aurait signifié mettre fin à certaines pratiques traditionnelles dont la polygamie. Et il était hors de question de renvoyer du palais les femmes royales. Non, 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 nada. Quarto, il y a eu la guerre, la première guerre mondiale. Boum en 1915, les troupes britanniques débarquent à Fumban. Malgré la participation du royaume Bamoun à l'effort de guerre, l'armée allemande est battue et les missionnaires allemands quittent le royaume. Dans cette guerre entre Allemands, Français et Anglais, le roi Joya apporte une aide considérable aux Allemands. Il leur fournit des vivres, des guerriers Bamoun et bien d'autres ressources pour leur permettre de survivre. À la vue de la défaite imminente de l'armée allemande, afin d'éviter les sanctions des Anglais contre son peuple, il livre certains soldats allemands et les biens qu'ils avaient aux Anglais. Après tout, avant d'être un allié des Allemands, il était tout d'abord le souverain du peuple Bamoun. Par conséquent, il fallait bien qu'il épargne le conflit à son royaume. Après le départ de la mission de Baal, les relations entre les chrétiens Bamoun et le roi Joya deviennent tendues. En effet, Joya découvre qu'au temps de la mission de Baal, les chrétiens Bamoun ont écrit sans son autorisation des tests sacrés sur les coutumes Bamoun pour les remettre aux missionnaires. Ils se sont véritablement Trahi. Surtout que ces tests sacrés proviennent de fils de nobles, ses rivaux, et ceux-ci ont employé l'écriture qu'il a inventée pour 
produire ses écrits. L'existence de ces tests constitue donc un défi très grave et inscrit la fonction du christianisme dans l'arène politique. Afin de reprendre le contrôle spirituel et politique sur la population chrétienne, il invente une religion surnommée le Nouet Kweté, qui signifie en français « poursuit pour atteindre ». Elle est inspirée du christianisme, de l'islam et de croyances religieuses traditionnelles. Cette doctrine est diffusée pendant quelques temps dans la mosquée qu'il a fait construire. Vous devez savoir que deux forces religieuses exogènes sont présentes dans le royaume, l'islam et le christianisme. L'islam y est, mais de façon timide. Hein? Les chrétiens sont plus nombreux et parmi eux se trouvent des nobles qui sont hostile à l'islamisation, à l'instar de Mosé Yeyap, un des fils du feu demi-frère du roi Sango. Cette nouvelle religion est donc une tentative du roi d'unifier son royaume. Mais la mayonnaise n'a pas pris, hein? Les proches du roi en particulier, plusieurs de ses fils sont réfractaires au changement. Ces derniers sont déjà séduits par l'islam, par conséquent ils se détournent du culte établi par leur père. De plus, Joy a subi les remontrances de Marabou Aoussa qui lui rappelle qu'il n'est pas un prophète et n'est donc pas qualifié pour créer une religion. Il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers l'islam. L'islam lui permet de conserver non non seulement un titre de leader spirituel, mais aussi de préserver son statut de polygame. Il adopte le titre de sultan et devient Ibrahim Joya. À la suite de son islamisation, une ère de persécution s'abat sur le royaume. Les chrétiens qui refusent de s'islamiser sont bastonnés, pendant que d'autres sont réduits à mener des corvées publiques. Le séjour des troupes britanniques dans le royaume étant de courte durée, en 1916, les Français prennent possession du royaume et un an plus tard, le pasteur Elie Allegret arrive à Fumban pour le compte de la Société des missions évangéliques de Paris. Il met rapidement fin aux persécutions des chrétiens. La structure sociale du royaume se voit complètement chamboulée. En 1920, les Français abolissent l'esclavage et réduisent considérablement le nombre d'épouses de Njoya. Les écoles royales sont fermées et certaines coutumes et lois sacrées sont interdites. Il va donc s'en suivre une période où le roi Njoya va progressivement perdre ses droits régaliens. Nous sommes en pleine année 1924. L'administration coloniale procède par la répartition du pouvoir royal en nommant des chefs de religion qui autrefois étaient les vassaux du roi. Mosé Yap contribue fortement à l'établissement de ses chefs supérieurs. Il ira jusqu'à désigner certains membres de sa propre famille comme chefs supérieurs. Aberration totale dans la tradition Bamoun, à France suprême, les rivalités entre Joya et Mose Yeyab s'accentuent. C'est la suppression du gong, cérémonie traditionnelle qui lie le roi à son peuple, qui marque la fin du royaume Bamoun. Meurtri au cœur de multiples différents et malentendus avec l'administration coloniale, Joya se réfugie souvent dans la ville de Mantoum où il s'occupe essentiellement de ses plantations et poursuit la rédaction de son ouvrage « Histoire et coutumes des Bamoun ». En 1931, il est condamné à l'exil par les Français et est placé en résidence se surveiller pour une période de 5 ans dans la ville de Yaoundé, loin de son royaume. Au temps du roi Sangu, comme je l'ai énoncé plus tôt, il existait une grande rivalité entre ses frères et lui. Cette rivalité entre les pères entraîne des années plus tard des tensions entre les fils. Jikam et Jimulion, héritiers des demi-frères du roi Sangu qui furent tués lors de la bataille contre les Banso, font partie des chefs supérieurs, alias agents administratifs nommés par l'administration française. Lorsque l'administration française décide de décentraliser le pouvoir royal, Joya est associé au projet de réforme et donne donc son accord pour les nominations des chefs supérieurs. Toutefois, il y a eu un gros malentendu hein, entre l'administration coloniale et Joya. Joya crut initialement que les chefs de région seraient de simples porte paroles du pouvoir comme il y en avait déjà à cette époque-là. C'est bien plus tard qu'il comprit la 
portée de la réforme mise en place par l'administration. Il va plusieurs fois se plaindre auprès de l'administration de sa décision de lui enlever le pouvoir. Bien évidemment, ces plaintes ne seront pas prises en compte. En 1931, Djikam et Djimoulion profitent du passage en fonds du commissaire de la République pour se plaindre des entraves que Njoya a apportées à l'exercice de leur fonction. Le commissaire de la République intime dans l'ordre à Njoya de cesser les intrigues et d'aller résider à Mantoum. Celui-ci refuse cet exil intérieur. Et les jours qui suivent, les colons français décident de son exil extérieur. Suite à son départ, une grande partie de la famille royale émigre dans la partie anglophone du pays. Pendant qu'une poignée de fidèles, frères, fils et neveux, le rejoint à Yaoundé. En 1933, Djouya meurt. Triste et malade, il est enterré en juin de la même année à Fumban. Ce n'est qu'en 1937 que son héritier, le roi Jimulo Seido, réussit à réconcilier un royaume Bamoun profondément divisé. Ainsi se termine l'histoire du roi Joya. Joya a fait preuve sans aucun doute d'une volonté d'innover dans tous les domaines relevant de son autorité. Au cours de son règne précolonial, il mit en place de nombreuses réformes législatives qui libérèrent son peuple d'un bon nombre de contraintes. L'arrivée des colons allemands marque une nouvelle phase dans la vie sociale, économique et politique du royaume. Joya doit composer avec ce nouvel arrivant et il réussit tant bien que mal à maintenir sa position de souverain Bamoun lors de la colonisation allemande. La venue des colons français va sonner le glas d'une dynastie qui a été le témoin du règne de plusieurs souverains qui ont souvent dû se battre en interne pour conserver leur place au pouvoir. Que nous reste-t-il donc de ce royaume qui a traversé tant de péripéties Son héritage culturel, bien sûr. Pour ceux qui sont intéressés par la richesse culturelle du royaume Bamoun, vous pouvez vous rendre à Funban pour admirer le palais construit par Njoya. Je vous recommande aussi de visiter le musée des rois Bamoun, qui est une véritable J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des remarques ou des critiques constructives à ajouter, n'hésitez pas, je suis ouverte. On se dit au prochain épisode et bien sûr, abonnez-vous. Ciao!